എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ കേരള പാടാവലി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാടാവലിയിലെ ആദ്യ പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്നാണ് കവിതാ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് എഴുത്തച്ഛനാണ് രചയിതാവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അന്നേരം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ സാരാംശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ലോക ജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതയെ എത്രമാത്രം വ്യക്തമായിട്ടാണ് എഴുത്തച്ഛൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതം പാമ്പിൻ്റെ വായിലകപ്പെട്ട തവളയെപ്പോലെയുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്നും എന്നെങ്കിലും മരണം ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ നല്ല ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം ഇതെല്ലാം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോഴിതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ലോക ജീവിതം തന്നെ ഒരു മായയായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലക്ഷ്മിയും അസ്ഥിരയല്ലോ മനുഷ്യർക്ക് നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരുദ്രവും ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ദേവതയാണ് അപ്പൊ ഐശ്വര്യം അസ്ഥിരമാണ് നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരുദ്രവും നമ്മുടെ യൗവനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ യൗവനാവസ്ഥ എന്നും നിലനിൽക്കുമോ സ്വപ്ന സമാനം കളത്ര സുഖം നിട സ്വപ്ന സമാനമാണ് കളത്രം കളത്ര മരണം ഭാര്യ ഈ ഭാര്യയുമായിട്ടുള്ള ഈ ലൗകിക ജീവിതം സ്വപ്ന സമാനമാണ് അല്പമാമായുസ്സും നിരൂപിക്ക ലക്ഷ്മണ നമ്മുടെ ആയുസ്സും അല്പമാണ് അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ ഇതൊക്കെ നീ ഓർക്കൂ രാഗാദി സങ്കുലമായുള്ള സംസാരം ആകെ നിരൂപിക്കൽ സ്വപ്ന തുല്യം സകെ രാഗാദി സങ്കുലം രാഗം സ്നേഹം സ്നേഹം കലർന്ന സ്നേഹമെല്ലാം ഇടകലർന്നിട്ടുള്ള ഈ സംസാരം ഈ ലോക ജീവിതം നിരൂപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വപ്ന തുല്യം തന്നെയാണ് അല്ലയോ സഖി അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവനെ നീ ഇത് ഓർക്കുക ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് മോഹം കലർന്ന് ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും എന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ദേഹം നിമിത്തമുള്ള അഹങ്കാര ബോധം കൊണ്ട് ആ മോഹം കലർന്നുകൊണ്ട് ജന്തുക്കൾ മനുഷ്യരായ ജീവികൾ എങ്ങനെ നിരൂപിക്കാറുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഓർക്കാറുണ്ട് ബ്രാഹ്മണോഹം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് നരേന്ദ്രോഹം ഞാൻ നരേന്ദ്രനാണ് നരേന്ദ്രൻ ആരാണ് രാജാവ് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ നരേന്ദ്രനാണ് രാജാവാണ് ആഢ്യോഹം ഞാൻ ഉന്നത കുലജാതനാണ് ആഢ്യനാണ് എന്ന് ആമ്രേടിതം കലർന്നിയിടും ദശാന്തരെ എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ അഹങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകിലാം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാകാം നമ്മൾ ജന്തുക്കളുടെ ഭക്ഷണമായിട്ട് അവരുടെ കാഷ്ടമായി മാറിയേക്കാം ഇനി നമ്മൾ മരിച്ച് വെണ്ണീറായി മാറിയേക്കാം വെണ്ണീർ ചാരമായി മാറിയേക്കാം മണ്ണിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിലോ മണ്ണിൽ മരിച്ചു വീണാലോ കൃമികളായി മാറിയേക്കാം മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം അതുകൊണ്ട് നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം അതുകൊണ്ട് ദേഹം നിമിത്തമുള്ള നമ്മുടെ ശരീരം നിമിത്തമുള്ള അഹങ്കാരം നന്നല്ല ആ മഹാമോഹങ്ങൾ നന്നല്ല ഇനി നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ് തൊക്ക് തൊങ് മാംസ രക്താസ്ഥി വിൻമൂത്ര രേതസം തൊക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി മൂത്രം രേതസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിൻ്റെ അകത്തുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരം സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ യോജിപ്പ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിൻ്റെയും യോജിപ്പ് പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം പഞ്ചഭൂതം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മായാമയമായി പരിണാമിയായ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം മായാമയമാണ് പരിണാമമുള്ളതാണ് മാറ്റമുള്ളതാണ് കായം അങ്ങനെയുള്ള ഈ ശരീരം വികാരിയായുള്ള നിതദ്രുവം അത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ശരീരത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നതാണ് അതിനൊരിക്കലും ഇതിന് മാറ്റമുണ്ടാവുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിനൊരിക്കലും മാറ്റമില്ല അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിന്നു നീ മാനസദാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായകൻ നറിക നീ ലക്ഷ്മണ ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹേന നമ്മുടെ ശരീരം എൻ്റെ ശരീരം എന്ന അഹങ്കാര നിമിത്തമുണ്ടായ ആ ഒരു അഹങ്കാര നിമിത്തമുണ്ടായ ആ ഒരവസ്ഥ കൊണ്ട് ഈ ലോകം തന്നെ ദഹിപ്പിക്കാമെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ നിന്റെ മനസ്സിൽ മാനസതാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത് എന്താണ് ജ്ഞാനമില്ലായ്ക എന്നറിയുക അത് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് അപ്പൊ ഈ എന്റെ ശരീരം എന്റെ ശക്തിയുള്ള ശരീരത്തിന് പലതും കഴിയുമെന്ന ചിന്ത നിന്നിലുണ്ടായത് അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇത് നീ മനസ്സിലാക്കൂ ലക്ഷ്മണ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ദേഹാഭിമാനിനാം രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്നതോർക്ക നീ ദോഷങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ദേഹം നിമിത്തമുള്ള രോഷം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിന് പലതും കഴിയുമെന്ന
നമ്മൾ രോഷമുണ്ടാക്കുന്നു ആ രോഷം എന്തുണ്ടാക്കാം ദോഷമുണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അപകടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം അത് നീ ഭവിക്കുന്ന കാര്യം നീ ഓർക്കുക ദേഹോഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാകുന്നതും ദേഹോഹം എന്റെ ദേഹം എന്നുള്ള ആ ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് ആരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിദ്യയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവില്ലായ്മ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് എന്റെ ദേഹം എന്ന ചിന്ത മനുഷ്യർക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ഞാൻ ആയതാത്മാവെന്ന് ശരിയായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കൂ ദേഹമല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എന്റെ ദേഹമല്ല മറിച്ച് എന്റെ ആത്മാവാണെന്ന് ഓർക്കുക അതാണ് മോഹൈക ഹന്ത്രിയായുള്ള വിദ്യ അതായത് മോഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിദ്യ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു അഹങ്കാര ചിന്തയല്ല മറിച്ച് എന്റെ ശരീരമല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആത്മാവാണ് എന്റെ ശരീരത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം എന്ന ചിന്ത നമ്മളിൽ ആര് കൊണ്ടുവരുന്നു അറിവ് കൊണ്ടുവരുന്നു ജ്ഞാനം കൊണ്ടുവരുന്നു സംസാരകാരിണിയായത് അവിദ്യ സംസാരകാരിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്ന അവിദ്യയാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ആരാണ് സംസാര നാശിനി ആരാണ് വിദ്യ അറിവ് ആകയാൽ അതുകൊണ്ട് മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ മോക്ഷം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആർത്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യ അർത്ഥിക്കുന്നവൻ വിദ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഉദ്യോഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ അപ്പൊ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാണ് എങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നീ അറിവ് നേടുക ഏകാന്ത ചേതസ ഏകാഗ്രമായ ഏകാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി നീ വിദ്യ നേടുക തത്ര കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നത് എന്നുമറിയുക നീ തത്ര കാമ ക്രോധ ലോഭമോഹാദി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശത്രു കാമം ക്രോധം ലോഭം അതായത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അത് നീ മനസ്സിലാക്കുക മുക്തിക്ക് വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ എത്രയും ശക്തിയുള്ളതിൽ ക്രോധമറികടോ മുക്തി മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം മോക്ഷത്തെ മോക്ഷത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒന്നാണ് ക്രോധം ക്രോധമുള്ളവന് എന്തുണ്ടാവില്ല മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല മാതാ പിതൃ ഭ്രാതൃ മിത്ര സഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നത് ഉപ്പുമാൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഭ്രാതാക്കളെയും മിത്രങ്ങളെയും സഖികളെയും മാതാവ് പിതാവ് സഹോദരൻ മിത്രം കൂട്ടുകാർ ഇവരൊക്കെ ക്രോധം നിമിത്തം ആരാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് കൊല്ലുന്നത് പുമാൻ മനുഷ്യൻ കൊല്ലുന്നു ക്രോധ മൂലം മനസ്താപം ഉണ്ടായി വരും അങ്ങനെ കൊല്ലുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവുക എന്താണ് മനസ്താപമാണ് അപ്പൊ ക്രോധം മനസ്താപത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നു ക്രോധ മൂലം നിറണം സംസാര ബന്ധനം ഇപ്പൊ ക്രോധം സംസാര ബന്ധനം ഉണ്ടാക്കും ഈ ലോക ജീവിതത്തിന് കെട്ടുപാടുകളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു അവിടെ തന്നെ നമ്മളെ തങ്ങളെ കിടുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ക്രോധമല്ലോ നിജ ധർമ്മശേഖരം നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും മോക്ഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതും ക്രോധമാണ് ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ബുധജനം അതുകൊണ്ട് ബുധജനങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബുധജനങ്ങൾ ക്രോധത്തെ പരിത്യജിക്കണം ആരാണ് ബുധജനം അറിവുള്ളവർ അറിവുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും ക്രോധത്തെ പരിത്യജിക്കണം പരിത്യജിക്കുക ഉപേക്ഷിക്കുക ഇതാണ് ഈ കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയതരങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി വായിക്കുക വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ചോദിക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക വീണ്ടും വീണ്ടും വായിക്കുക എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കവിതയുടെ ആ ശക്തി ആ ഊർജം നമ്മളിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നല്ല ഒരു വായന നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാവരും ഇത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നന്ദി